よタクト見回りかいジタバタしたってしょうがないだろならいつもと同じことをするだけさピンチなら今まで何度もくぐり抜けてきたじゃないか心配いらないよだからタクトも新規臭いかおしなさん待って。おやおやずいぶん素直じゃないか<笑>そうかいあんたの腕は信じてるからもっと自信を持ち合ってあ,あ頑張っておいで。タクトさんへへ<笑>実はそうなんですこのカフカフの木にちょっとはいそうなんですみんな怪我とかしないで幸せになれますようにってはいもちろんですそれじゃあ一緒にエルシオールのみんなが無事でありますようによかったタクトさんがそう言ってくれれば私も安心ですああいるよ今開けるまあゆっくりしていきなようんちょっと考え事をねいやいいんだ私一人で考えててもダチが開かない感じだったしまあこれからどうしようかなってことさそうクロノブレイクキャノンが効かない相手とどうやって戦おうかってねそうだけどその前にいいアイデアが思いついたらそれはそれで役に立つかもしれないだろいやそれが全然でも何か手はあるはずなんだこの世界に完璧とか絶対なんてものはないんだからそうだねと言っても何しようかなって言っても今は敵のことしか出てこないよタクトあ,あいいよ<笑>面倒なことは忘れてゆっくり話そうそういや任務以外のことを話すのも随分久しぶりな気がするねまったくだそれじゃあコーヒー入れてくるよあ
あ、タクトさん、今お開けします。どうぞ、お入りください。お聞きしていいですかこの戦い、本当に勝てるのでしょうか私、どうやっても勝てないような、そんな気がするんです。本当ですかでも、一体何を根拠にの一員として精一杯頑張りますご一緒にお茶にいたしません今日はアップルパイがなかなかいい出来ですわよ紅茶によく合いますわこんな非常時だからこそ冷静にならないとそうでしょしいですわではどうぞあららそんなに慌ててもっと冷ましてからいただかないとタクトさん落ち着きが足りませんわよご存知ですか紅茶が熱くなっているのには訳があるんですのよ。飲みやすい温度になるまでおしゃべりを楽しんだりじっくり考え事をするためにということなんだそうです、うん、はいお付き合いしますわ。いたしまして、私もお話ができて楽しかったですわ
話にならないわ加藤種族が私の邪魔をしないでほしいものね拓人また例の情報が届いたぞ今度やられたのはザッハ政権の資源衛星だ衛星は敵に掌握されて脱出した民間人と護衛の部隊やはり広告軍の兵器ではあの巨大艦のシールドには太刀打ちできないらしいついでに言うと親玉を取り巻いてる戦闘艦も日に日に数を増やしているようだいたしますマイヤーズ司令陛下がお呼びですおいで願えますか芝陛下マイヤーズ司令をお連れいたしましたマイヤーズまだ白き付き絵はつかんのかでは質問を変える敵の侵攻による被害はその後どうなっている<音声>もうよいやめろもうたくさんだ<音声>我々には何もできないのかただこうして毎日のように飛び込んでくる被害報告を聞くことしか紋章期なら勝てるクロノブレイクキャノンがあればなんとかなるそう思ってきただがそれは我々の思い上がりだったのか幻想に過ぎなかったというのか私は無力だ千葉陛下マイヤーズ司令のおっしゃる通りです希望を捨ててはなりませんそなたたちすまぬ取り乱してしまって無礼な物言いをいたしました陛下、どうかお許しくださいいや良いのだ謝るべきは私の方だ<音声>うん頼むぞマイヤーズ。まったくだ実際にかかった日にちよりずーっと長く感じたよ一日先週の思いとはまさにこのことだなしかし何もブリッジに全員集まる必要はなかったのではだって少しでも早く白き月を見たいじゃないそういう血とせだってそうなんでしょあはい実は。久しぶりに帰ってきたって感じねうんほんとほんと芝陛下も白き月にいらっしゃるのは久しぶりなのではありませんかうんあの一件以来宮殿住まいだからなフランボワーズの言う通り「帰ってきた」という言葉がしっくりくる。しかしこれがエデン防衛のための兵器だったとはな白き月の中にクロノブレイクキャノンや兵器工場があると知った時もショックでしたが今回のはある意味それ以上だったねタクトさん
私もそう思います。月から通信です回線開きますアクトよくぞ無事に戻ってきてくれたこんなことをシャトヤーン様と相談するために一足先に来とったんじゃルフとルスの間ご苦労であった陛下もご無事で何よりです面目次第もございません軍の戦力では敵を足止めすることすらかなわずルフトのせいではないそなたは被害を最小限に食い止めるためによくやってくれたそう言っていただけると皆も報われますお久しぶりですルフト将軍うんエンジェル隊の諸君も元気そうじゃな千歳君エンジェル隊には慣れたかねはい先輩方やダクトさんのおかげですタクトさんなるほどもうすっかりエンジェル隊に溶け込んだようじゃな安心したぞあ失礼しましたマイヤーズ司令ですいやいや良いのだむしろ安心したぞわかっておるお前たちにはお前たちの流儀があるからなところで報告書は読ませてもらった。白き月の作られた理由、なんと言ったら良いものか、言葉が出てこんよ。当の我々にも、にわかには信じがたいことばかりだからな。その話は、白き月でいたしましょう。シャトヤーン様もお待ちです。わかった。すぐに行くと、シャトヤーン様にお伝えしてくれ。本当に久しぶりだはいやっと帰ってこれましたねなんだかんだ言ってもやっぱり白き月は落ち着くねそうですわねあら千歳さんどうなさいましたのい,いえ別にシャトヤーン様に直接お目通りするのは二度目なもので少し緊張してそういう時は深呼吸をすると落ち着きますあはいすすぎるんだから千歳はまっぐなれるわよそなたたちの平成ぶりの方が尋常ではないと思うのだがそうですかでもシャトヤン様ってお優しいし私大好きですそれは異論はないがいやそういうことではなくてだなうるさい連中ね少しぐらい静かにしてられないのそうどおり無駄なスペースだらけねそれよりシャトヤーンはまだシャトヤーン様と呼べもうじきお見えになるはずだお待たせいたしましたシバヘイカご帰還をお待ち申し上げておりましたシバヘイカそれに皆さん長い旅路、本当にお疲れ様でした。あんたが、シャトヤンはじめまして、白き月を預かるシャトヤンと申します。そして、こちらがルフト将軍です。広告の最小も兼任されておられ。挨拶なんてどうでもいいわ。私のことは、聞いてるわね。黒き月の管理者。ノアさんですねようこそ白き月へノアでいいわじゃあ早速本題に入るけどあんたが白き月
月と黒き月。その本来の目的について、どれぐらい知ってるの白き月が武器も生産できる施設であることまでは承知しています。しかしそれは、人々を守り、導くために使うものであると思っていますし、現に今までそのように使われてきたはずです。そして、白き月と黒き月は、対立する存在であるとそう伝えられていました不正解じゃないけどやっぱりその程度よね情報の欠落は予想以上か私たち月のせいをあなたの言葉で言えば管理者ですねそれらは代替わりをしていくのですその過程で次世代に伝えられるはずだった情報がどんどん失われていったのでしょうなるほど代替わりかそれじゃあ欠落もするわよねしかし参ったわねやっぱり一から説明しないとダメかちょっと長くなるけどいいわよね私も知っておきたい話してくれそのためにわしらはここに来たんじゃからな教えてくださいノア二つの月の真実を分かったわシャトヤンあの詩を一緒に読み上げてただし第二節と第三節は交互にえあの伝承のですかいいから言う通りにしてははい万人たる双子。楽園を囲み、リンブを踊る。漆黒は確か、されど有限。真っ白は不確か、されど無限。双子は立つもの。時を超えて最悪を立つもの。双子は待つもの。時の果ての結びを待つもの。よかった。パスワードは変わってなかったみたいね。人間は忘れても、白き月のメモリーには、まだ残っていた。何これ私たち、今まで部屋の中にいたのに。多分、映像ですわ。室内全体に投影されているんです。そう。これが白き月の、完全な記憶よ。この映像の記録年代はと。ああ、私たしと白き月がお互いをロストした頃のやつね。ロスト見失ったってことかい二つの月がエデンの防衛システムとして作られたって話はしたわよね。エデンという守るべき対象を失っても二つの月の使命は生き続けていたなんだか悲しいお話ですわねそれがシステムというものよもっとも片方はいつの間にかその使命を忘れていたみたいだけどそれは違うエデンという文明は滅んでも人類は滅びなかっただからこそ白き月は人々を守り育んできたのだ以前黒き月と戦ったのもそれは本当の戦うべき相手を忘れていたからでしょエデンの外敵というねまあいいわともかくその話には続きがあるの続きだと黒き月と白き月はそれぞれ進化していくでもそれだけでは最終形とは言えないの。じゃあ、その最終形になれば敵さんを倒せるってことですかっていうか、そんなのがあるんだったらさっさと敵を倒しちゃえばよかったじゃない。そうはいかなかったのよ。今から600年前にバルファスクとの戦いは終わってしまったの。時空神ですね。ご名答。その名前ぐらいは
あんたたちも知ってたみたいね。時空神、エデンを崩壊に導いたという、あの大災害ですかあの時時空神が起きたせいで、エデンとバルファスクの間の空間がズタズタになっちゃったの。それでなし崩しに戦争どころじゃなくなったってわけかあのまま戦いが続いていたらどっちが勝っていたかそれは今となってはわからないけどでもエデンの頃の技術レベルならともかく今のトランスバール広告の力じゃ人類が負けるのは確実ねを戻すわね2つの月は対照的な2つの思想に基づいて設計されたの人間という不確定要素による進化や突然変異を取り入れその変動の振れ幅を利用して最大値を引き出すのが白き月逆に普遍性を重視して不確定要素を徹底的に排除し変動の振れ幅を最低限に抑え、常に安定した出力を目指すのが、黒木月。え、えー、っと、よくわかりません。こんなに簡単に説明してもわからないのもう、しょうがないわね。人間と協力しようっていうのが白木月。人間の力を必要としないのが黒木月。これならわかるでしょパイロットを必要とする紋章機と、すべて機械で動かす無人艦との違い、と認識すればいいのでしょうかまあ、そんなところね。兵器として完成するためには、この二つの思想のどちらが最適なのかを見極める必要があった。だから、黒木月と白木月は戦い合う中で進化していったの戦闘の経験を積むことによってより優れた方向への進化を促すというわけですかつまり2つの月は兵器であると同時に壮大なシミュレーション装置でもあったのですね正解よ曲がりなりにも。白木月の管理者だけのことはあるわね。そして、二つの月は、最終的に一つのシステムになるはずだった。どちらか一方が勝って、破れた方のシステムを丸ごと取り込むことによって、ね。それが、融合。そういうこと。融合ってのは、ただ単に見た目が一つになるってだけじゃないわ。今まで進化してきた両者のシステムを統合して、より優秀であるという結論が出た思想に基づいて運用すれば、単体の月だった頃よりも、さらに優れたものになる。それが最終形。外敵からエデンを守る、究極のシステムの完成というわけよ。あの戦いの時、黒き月が白き月と融合しようとしたのには、そんな意味が。バカな白き月と黒き月は、もともと融合するべく作られていただと芝ばへか。ありえんそんなこと、あってたまるかそう思うのはあんたの勝手よ。でも、事実は変わらないわ。でも、その計画も頓挫してしまった。自分の役目を忘れてしまった白き月と、その白き月の力で黒き月を破壊したあんたたちのせいでねさすがにこんな事態は想定範囲外だったわはあではせめて黒き月のコアだけでも融合すれば多分無駄ねコアだけ融合してもあいつらに対抗できるとは思えないわちょっとじゃあ何あの巨大艦を倒せる手段はもうないわね我々にはもはや撃つ手は残されていないというのかそんなあ
。はあ。こりゃまた大胆な提案だね。考えてもみませんでした。あのね。白き月と黒き月は全くロジックの違うシステムなのよ。だから、どっちかどっちかを乗っ取るという形でしか融合できないの。まあ、それが元で生まれるトラブルも絶えないんだけどね。<笑>本当のことだろでも、だからこそ面白いのさ。違っているからこそ分かり合おうとする。違っているからこそ求め合おうとする。そして、お互いを信じ合うことができる。そうやって、お互いが力を合わせて、立派な花を咲かせることもできる。なあ、千歳。はい。私は、フォルテ先輩と、タクトさんに見守られて、人として成長できました。二つの月だって同じだよ。タクトの言う通り、きっと力を合わせて、新しい何かを生み出せるはずさ。そんな簡単に言ったら、苦労しないわよ。私もマイヤーズ司令のおっしゃる通りだと思いますあの詩にもこうあります「真っ白は不確かされど無限」とたとえ未来が暗く不確かでも胸に希望を抱いて進む限り可能性は無限私はそう信じますやれやれこれだから白き月の連中は。現実の見えてない無双主義者ほど始末の悪いものはないわねですが人は未来への希望があるからこそ生きていけるそうではありませんかオレだ芝陛下やルフト将軍もそこにいるかああそれも最高にろくでもないことだな青函ネットをつけてみろあの女が青函ネットを乗っ取った今広告全域に向けて声明を流している芝陛下聞いてみましょうルフト青函ネットにつなげよいいいですか力弱き人間の皆さん。何も私は、あなた方を滅ぼそうというわけではありません。使えるものは使う。人間も道具を使って生活してるでしょそれは私たちにとっても同じこと。ただ、使うものが機械か有機体か、その程度の違いでしかありません。あなた方のような弱小種族はより優れた存在に刺激されることで初めて意味を与えられるのですまったくよく言うの私たちを使うと言いましたねということはええ私たちに支配下に入れとそう言ってるんですが冗談じゃないわよなんであんなやつに静まれ皆の者まだ何か言っているぞ我々への帰属を望まぬ者異議を申し立てたい者逆らいたい者はお好きなようにただしあなた方の持つおもちゃでは私のオーガーブは止められませんのでお忘れなきよう<笑><笑>
悔しいが、やつの言う通りじゃ。今の広告軍の戦力では、あの巨大艦に対抗する術はない。わしには何もできん。自分が情けないわ。そなたのせいではない。すべての責任は、王である私にある。第三方面軍のこともそうだ私の無力ゆえにまた多くの命を散らせてしまったい,いえ女王陛下のせいではああうるさいわねなんだとあんたたちが自分を責めたって無意味だって言ったのよあんたたちで何とかできた事態でもないしこれが時間の無駄だってどうしてわからないわけ貴様、その言い草は何だ目の前で民が殺されているのだぞそうよ。殺されているのよ。あたしのせいでね。黒き月の生産能力と、ネガティブクロノウェーブの力を使って、あいつは殺しているの。あたしが守るべき、人間たちをね。ノア、自分を責めても何も生み出しはしませんよ。シャトヤーン、ルフト将軍もシバ陛下もです。大切なのは過去を悔やむことではありません。これからをどうするかです。面目ない、おっしゃる通りですな。はい。申し訳ありません、シャトヤーン様。後悔よりも、まず私たちにはやらなくてはいけないことがあるはずですそうですよねマイアス司令きっと何とかなりますよまだ紋章期があるじゃないですかその紋章期に乗る私たちエンジェル隊もねすぐそこまで危険が迫っているという時に黙って見ていてはそれこそ悔やんでも悔やみきれませんものね私たちにはまだ戦える力がある敵をぶっ倒してやるっていう意志があるそれが希望をつなぐということです戦う力を持たない人々に代わって彼らを守ることが私たちの使命ですあんたたちノアそうよねそれが月の管理者の使命でもあるのよねその通りです。タクトあんたの案、採用するわ。白き月と黒き月のテクノロジーの融合。何としてでも、やってみせる。あんたのためじゃないわ。あたし自身のためよ。このままやられっぱなしにはしない。絶対に。私からも頼むどういう風の吹き回し私のことは許さないんじゃなかったの勘違いするな私は黒き月のしたことを忘れたわけではないだが私は王としてこの国の民を守る義務があるそのためならばたとえ憎い敵であろうと頭を下げよう殊勝な心がけね構わんどう思われようと私は小野が責務を果たすのみだそれにそれに今のお前なら望みを託してもいいそう思ったのだ父はトランスバールを代表する女王としてお願いする黒き月の管理者ノアよそなたの力を貸してくれエデンと黒き月の名にかけて確かに承ったわトランスバール女王芝陛下ありがとうべ別に礼を言われるようなことじゃないわん今度は何じゃわしじゃ、どうした何敵の艦隊が接近中
うんうんそうか巨大艦はおらんのじゃなすぐに第18艦隊を迎撃に向かわせろ巨大艦以外ならこちらの攻撃も通用するよいな決してひるむでないぞこの国の民を守ることが我らの務めだ聞いての通りじゃ敵が本政付近に現れたおそらくは先遣隊じゃろう行ってくれるかマイヤーズよかい任せなタクト。